हेलो स्टूडेंट्स आई एम बैक दिस इज शालिनी जैन योर केमिस्ट्री ट्यूटर वेलकम टू ब्लू प्रिंट डिजिटल इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाली हैं जो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी ठीक है तो आज जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको कार्बन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया उसके वर्सीटाइल नेचर के बारे में बताया और साथ में हमने कोवलिन बॉन्ड की फॉर्मेशन सीखी उनकी टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ठीक है अब इस वीडियो में हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स क्या होते हैं पहले तो हमारे को ये मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत एक नया टर्म है आप लोगों के लिए कभी शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो लेट स्टार्ट विद द टर्म एलोट्रॉप्स एलोट्रॉपी क्या होती है उसी से एलोट्रॉप्स वर्ड डिराइव हुआ है एलोट्रॉपी द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड एलोट्रॉपी जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी और जो उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उसको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ठीक है एलोट्रॉप शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि सेम एलिमेंट से बने अब सेम एलिमेंट से बने तो उनका प्रोटोन नंबर भी सेम होगा और जब प्रोटोन नंबर सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी तो जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम एलिमेंट बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स डिफरेंट फिजिकल फॉर्म होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं कार्बन के तीन एलोट्रॉप्स हैं आपके एन सिलेबस में जिनके बारे में हम पढ़ेंगे नंबर वन इज डायमंड अनदर इज ग्रेफाइट एंड द थर्ड वन इज बकमिंस्टर फ्लूरिन डायमंड ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लूरिन के स्ट्रक्चर्स इनकी प्रॉपर्टीज और इन्हें कैसे यूज किया जाता है डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इनका यूज होता है वो सब हम इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइप का एलोट्रॉप है कार्बन का डायमंड डायमंड के बारे में आपको तीन चीज़ें मालूम होनी चाहिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है प्रॉपर्टीज क्या हैं जो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है क्योंकि अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपको स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके बारे में और फिर उसकी यूजेस क्या हैं तो स्टार्ट करते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर से आपको पता है कार्बन की वैलेंसी फोर होती है यानी हर एक कार्बन आइटम के पास फोर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इसी तरीके से डायमंड के अंदर सारे बहुत सारे कार्बन आइटम्स एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं इन डायमंड ईच कार्बन आइटम इज बॉन्ड टू फोर अदर कार्बन आइटम्स विथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड तो एक कार्बन आइटम फोर अदर कार्बन आइटम से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है इन आर टेट्राहेड्रल थ्री डी स्ट्रक्चर अब टेट्राहेड्रल थ्री डी स्ट्रक्चर कैसा होता है आप देखिएगा दिस इज वन एटम ऑफ कार्बन इसके पास फोर इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है फोर और कार्बन आइटम से दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थ्री डी स्ट्रक्चर होता है ठीक है टेट्राहेड्रल थ्री डी स्ट्रक्चर में फर्दर ऐसे ही ये वाला कार्बन आइटम और फोर कार्बन आइटम से बॉन्डेड होगा ये वाला कार्बन आइटम और फोर आइटम से बॉन्डेड होगा इसी तरीके से ये भी तो हर कार्बन आइटम तीन कार्बन आइटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है अब जब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं है ठीक है एक तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड हो गया और इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यही दो रीजन होते हैं जो इसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन क्यों है क्योंकि सारे कार्बन के जो वेलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डेड है कोवेलेंट से तो इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अब मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी स्टडी करी थी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है होते इनके पास ना आइंस प्रोड्यूस करते ये तो इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते रन नहीं कर सकते तो 
इट इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड है इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे दिस इज द रीजन और अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक कार्बन आइटम चार कार्बन आइटम के साथ बॉन्डेड है विद कोवल एंड बॉन्ड इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन दिस इज द बेसिक रीजन इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट ठीक है अगेन द सेम रीजन यू हैव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड गिव द रीजन इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं दूसरे कार्बन आइटम के साथ विद अ कोवल एंड बॉन्ड अब यही सारी प्रॉपर्टीज इसकी यूजेस को बताती हैं इन मेकिंग ज्वेलरी सबके लिए बहुत कॉमन है ज्वेलरी के अंदर डायमंड यूज किया जाता है सबको पता है इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम डायमंड को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन अब इतना हार्ड होने की वजह से हम इसको ग्लास कटर्स की फॉर्म में यूज करते हैं ओर्स की कटर की फॉर्म में यूज करते हैं तो वहां पर इसकी ब्लेड बनाई जाती है जिसको इसको कटिंग इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है अनदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ डायमंड इज इट इज़ यूज इन विंडो ग्लासेज इन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट जो स्पेस में जाती हैं उनके वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस बहुत होता है इन साइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर डिफरेंस बहुत होता है डेट इज़ अ फिनोमिना रिलेटेड टू फिजिक्स तो मैं वहाँ पर डेप्थ में नहीं जाऊँगी तो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस जो एयरक्राफ्ट की विंडोज होती हैं जो विंडो ग्लासेज होते हैं वो डायमंड के बनाए जाते हैं सब में नहीं होता बट कुछ एयरक्राफ्ट जो स्पेशली डिजाइन होते हैं पर्टिकुलर किसी मेथड के लिए किसी उसके लिए जाते हैं प्रोसेस के लिए जाते हैं तो उसमें हम विंडो ग्लासेस जो हैं वो डायमंड के बनाते हैं तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट यूजेस प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड दूसरा इलेक्ट्रॉप कार्बन का है जो आपके सिलेबस में है एन के ग्रेफाइट अब ग्रेफाइट और डायमंड के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वेलेंसी इलेक्ट्रॉन तो ग्रेफाइट के पास पी फोर ही है क्योंकि कार्बन का ही फिजिकल फॉर्म है तो इन ग्रेफाइट ईच कार्बन आइटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन आइटम विद कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड तो पाया ही जाएगा इन फ्लैट हैगजागोनल रिंग्स विथ स्लाइड ओवर ईच अदर अब इसके अंदर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता इसके अंदर कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके अंदर फ्लैट हैगजागोनल रिंग्स होते हैं इस टाइप के होते हैं ये रिंग्स एक के ऊपर एक ऐसे स्लाइड करते हैं वन अब द अदर ठीक है तो ये बॉन्डेड होते हैं इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डेड होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है तो ये सारे हेक्सागोनल रिंग एक के ऊपर एक अटैच होते हैं ठीक है तो अब इनके पास जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो हमारे को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो इससे हमारे को पता चलता है कि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में अभी हम देखेंगे तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि इसकी हेक्सागोनल रिंग एक के ऊपर एक ऐसे स्लाइड करती है वन अबाउ द अदर और डायमंड के अंदर क्या था डायमंड के अंदर था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ठीक है जिसमें चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरे कार्बन आइटम से बॉन्डेड है पर इसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है एक इलेक्ट्रॉन फ्री है सो प्रॉपर्टीज अब लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज इट इज अ सॉफ्ट सब्सटेंस सॉफ्ट है क्योंकि इसकी लेयर्स एक के ऊपर एक स्लाइड कर रही है तो ये इसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करती है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको बताया कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट ये सिमिलर प्रॉपर्टी है जो डायमंड के अंदर भी है और ग्रेफाइट के अंदर भी है दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट प्रॉपर्टीज वाइज वरना डिफरेंस में अगर देखें तो डायमंड इज अ बैड कंडक्टर दिस इज अ गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड बाई कोवल एंड बॉन्ड यहां पर कोवल एंड बॉन्ड है दिस इज कोवल एंड बॉन्ड इनके बीच में ठीक है अब ये जो फोर्सेज हैं लेयर्स के बीच में दीज आर वेंडर वॉल फोर्सेज मैंने आपको कोवल एंड बॉन्ड की फॉर्मेशन की जब प्रॉपर्टीज बताई थी तो आपको बताया था वेंडर वॉल्स फोर्सेस तो जो लेयर्स के बीच में फोर्सेस होते हैं वीक फोर्सेस होते हैं दे आर वेंडर वॉल फोर्सेस और ये जो इनके बीच में बॉन्डिंग है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड ठीक है अब इसकी प्रॉपर्टीज ही इसकी यूजेस को डिफाइन करती है यूजेस इन मेकिंग पेंसिल लेड्स पेंसिल की जो लेड होती है सबने पेंसिल्स यूज करते हैं तो आपको पता है अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दू आपको चीज 
अगर हम पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प करें बोथ हैंड से शार्प करके उसको अगर हम स्विच के अंदर इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर इंसर्ट करके उसका स्विच ऑन कर दें तो इट विल वर्क लाइक अ वायर क्योंकि ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर और जो पेंसिल लेट्स होती हैं वो किसकी बनी होती है ग्रेफाइट की तो इट विल वर्क लाइक अ वायर बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप किसी प्रोजेक्ट में बनाना चाहें तो प्रोजेक्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड वेरी इनोवेटिव प्रोजेक्ट इट इट विल बी सो इट मेकिंग पेंसिल लेट्स ब्लैक पेंट्स लुब्रिकेंट्स इन मशीनरी पार्ट्स मशीनरी पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं और इसका रीजन भी क्या होता है क्योंकि इसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं सॉफ्ट होता है इसलिए हम इसको लुब्रिकेंट्स की फॉर्म में यूज करते हैं अनदर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉड्स इलेक्ट्रोलिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉड्स बनाई जाती है किथॉड और एनॉड दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट विच इज दॉ कार्बन की फॉर्म जो है वो ग्रेफाइट है ठीक है ना तो दिस इज द सेकेंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन थर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का बक मिस्टर फ्लूरिन बक मिस्टर फ्लूरिन जो नाम पड़ा है वो पड़ा है उस साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इनका स्ट्रक्चर डिजाइन किया था द साइंटिस्ट वॉज रिचर्ड बक मिस्टर रिचर्ड बक मिस्टर ने इनका स्ट्रक्चर डिजाइन किया था इसके मॉलिक्यूल का इसके नाम पर इस एलोट्रॉप का नाम डाला गया है ठीक है इट कंटेन्स सिक्सटी कार्बन आइटम्स ज्वाइन टूगेदर इन अ स्पेरिकल मॉलिक्यूल इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर स्पेरिकल शेप होती है ठीक है स्पेरिकल शेप कौन सी होती है राउंड शेप फुटबॉल की शेप ठीक है तो इसके अंदर सिक्सटी कार्बन आइटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर सिक्सटी कार्बन आइटम्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं ठीक है इन अ सिमिलर टू द शेप ऑफ द फुटबॉल जैसे फुटबॉल की शेप होती है बिल्कुल सिमिलर उसी मैनर में फुटबॉल के अंदर आपने देखा होगा हेक्सागोनल और पेंटागोनल पैनल्स होते हैं हेक्सागोनल मीन विद द साइड सिक्स साइड्स और पेंटागोनल मीन्स फाइव तो पेंटागोनल और हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज होते हैं सिक्सटी कार्बन आइटम्स जो एक शेप देते हैं एक फुटबॉल की ठीक है द स्ट्रक्चर वॉज डिजाइन बाय रिचर्ड बटमिस्टर तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल स्टडी आपको नहीं करनी है बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिक्सटी कार्बन आइटम एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं और इसकी शेप फुटबॉल से रिजेंबल करती है एंड हु गेव द स्ट्रक्चर द साइंटिस्ट नेम वॉज रिचर्ड बटमिस्टर जिसके ऊपर इस एलोट्रॉप का नाम डाला गया तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने एलोट्रॉपी के बारे में पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी उनकी यूजेस पढ़ी अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लेकर आऊंगी हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स टाइप्स हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें ताकि आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इसके बारे में मिले बाय सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो